欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：影视作品新套路，多部古装剧被分为上下两部播出。作为每年必看的古装剧，今年似乎格外多的古装剧换成了上下两部播出。今年很多作品，光是大家熟悉的就有任嘉伦和迪丽热巴主演的《与君初相识》，以及下部《恰似故人归》。《与君初相识》中讲述的是男女主角初相识到纪云和被长意囚禁，下一部《恰似故人归》就是纪云和复活，到两人共同对抗宿敌。刚开始做宣传的时候，大家并不知道《玉娇记》被分为了上下两部播出，对于喜欢两人的粉丝来说，确实是很欢喜。但是随着剧情的拉长，同时也有观众表示剧情很拖拉。除了这部剧之外，据悉最近正在热播的《星汉灿烂》也要分为上下两部播出。上一部《星汉灿烂》，下一部《月升沧海》。不得不说，吴磊和赵露思两人还是很有 CP 感，尤其是两人在骑马那一段，赵露思还没反应过来的时候，戏都已经拍完了，而且后续工作人员还调侃他嘴里都能看到味了，太逗了。吴磊给赵露思擦眼泪的时候更是搞笑，直接从后面抹脸，果然是直男士擦脸了。目前《星汉灿烂》已经开播了，《月升沧海》还没影呢。当然，还是希望这部剧能连播，不要断开。毕竟两部剧隔太久了，可能第二部刚播的时候，第一部的剧情都已经忘得差不多了。不管是对于观众还是收视来说，都不见得是什么好事。另外，大家期待了很久的《沉香如屑》也是分为上下两部播出，上一部《沉香如屑》，下一部《沉香重化》。虽然在剧情上难免和之前有所差异。但是杨紫的古装剧还是相当值得期待一下的，毕竟杨紫靠着一部《香蜜沉沉烬如霜》就被很多粉丝称为是古装女神。不知道大家还知道哪些分为上下两部播出的影视剧呢？你对于一部剧分为上下两部开播是怎么看的呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。